Hello children, let us revise excretion process from the chapter life processes. We have discussed this excretion in detail earlier also. So let us revise important points of the excretion. During the different metabolic activities in the body, waste they are produced, carbon dioxide producing the respiration and, and then other nitrogenous waste they are produced due to different metabolic activities. These nitrogenous waste are highly toxic and these have to be removed from the body immediately and the process of removal of waste is, is known as excretion. X means out, outside secretion. In uni, unicellular organism, the waste they are removed by the simple process of the diffusion and into the surrounding cells by the process of diffusion. But in the multicellular organism, there are specialized structures, specialized organs through which these waste they are removed. Now let us come to the human excretory system. In the human, the main excretory organs, they are the pair of kidneys is so here you see that is a pair of kidneys, then a pair of ureters, tubes which are carrying waste from the kidneys to the urinary bladder. Then there is a bladder and urethra. Each kidney has a number of small excretory units which are called the nephron. So here in this structure you can see the uh, position of the kidney where these are located. And this is again the detailed structure of uh, kidneys, ureters, opening in the urethary, urinary bladder which opens to the exterior by the urethra. And uh, uh, Iota, one branch of aorta, renal artery, is entering into uh, each kidney. Similarly, the blood is collected by the veins and then these veins, they join the major vein of the body, that is the inferior vena cava. So this is the excretory system of the humans. And then, um, just slightly details, in each kidney, kidney cooper, there is an adrenal gland and which secretes hormones on adrenal adjacent to just renal. Then kidneys, outer portion is known as uh, uh, this cortex and the inner portion, central portion is known as medulla. And then this funnel shaped structure, jada details that is known as the renal Pelvis is called renal pelvis. Kehate hai. Vein collecting blood and this is a renal artery distributing blood to the uh, kidneys. So uh, this is a section of the kidney and inside each kidney is ke andar jo hai, har kidney mein millions of tubules they are present. Jis ko kehate hai, um, uriniferous tubules or nephron. The structure of the nephron on that consists of cup-shaped structure. This is known as Bowman's capsule and a convoluted part. Pehla wala jo usko bolte hum, proximal convoluted part and then a descending limb, pehle thick, fir thin, fir uske baad ascending limb, again pehle thin, fir thick. So this loop is known as the loop of Henle and then an um, Again, there is a convoluted part that is a distal convoluted part opening in the collecting duct. Efferent arteriole enters into the uh, cavity uh, and then it branches here. A network of these capillaries is known as glomeruli and it leaves out as a eff efferent arteriole efferent arteriole that is a wider than the efferent arteriole then this efferent arteriole it forms a network around this is uh, this uh, tubule and that is known as a vesa recta this is known as a, and then ultimately they unite to form the uh, renal uh, vein
तो ये रीनल आटे की ब्रांचेस यहाँ ब्रांच हो गई फिर यहाँ पे ब्रांचेस हो गई फिर इसके बाद ये मिलके दे फॉर्म द रीनल अल वेन सो हियर यू सी स्लाइटली ये एन लास्ट व्यू ओ मोमेंट्स कैप्सूल कॉन्वलेटेड पार्ट दोनों साथ साथ ही होते हैं प्रॉक्सीमल क्योंकि ये लूप बनी हुई है इसके साथ फिर वो साथ में आ जाते हैं डिजिटल कॉन्वलेटेड पार्ट एंड द कलेक्टिंग टिब्यूल देन एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रांचेस और ये ए, ए, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं और नेटवर्क इज नोन एज वैसा रेक्टा ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया था and uh, uh, these are the structure ki each nephron has a cup shaped structure to ye humne kar liya teen basic process are involved in the uh, urine formation uh, pehla hai filtration to renal artery it brings nitrogenous waste like ammonia urea uric acid along with excess water salt into the nephron फिल्टर्स नाइट्रोजिनस वेस्ट फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है ग्लोमिरुलाई में सो हियर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन आकर तो ये रीनल आर्टरी लेके आती है यहाँ से कुछ एक फिल्ट्रेट जो है वो इसमें आ जाते हैं बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमन में ल्यूमन से टिब्यूल में पहले प्रोक्सीमल में फिर उसके बाद लूप ऑफ द हैंडले लेकिन जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है इन द फर्स्ट स्टेप ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन हियर इट कंटेन्स वेस्ट एज वेल एज मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आल्सो सेकंड स्टेप इज ट्यूबुलर री ऑब्जॉर्बशन ट्यूबुलर री ऑब्जॉर्बशन एंड ऑल द यूजफुल मटेरियल दे आर री एब्जॉर्ब्ड ऑन द वे जैसे ये मूव करता है इन द लूप ऑफ द हैनलेज एंड डिजिटल कॉन्वलेटेड डिब्यूल तो रास्ते में जितने भी जो यूजफुल मटीरियल है वो री एब्जॉर्ब हो जाते हैं थर्ड स्टेप इज इज ट्यूबुलर सिक्रीशन सम मटीरियल दे आर एडेड बाई द सेल्स ऑफ द टिब्यूल इन टू दिस फिल्ट्रेट तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको फिल्ट्रेट कहते हैं जब ये यहाँ तक पहुँचता है देन वी से इट इज यूरिन ठीक है तो रास्ते में बहुत सारी चीजें एड होती हैं तो तीन स्टेप्स ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बशन थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन सो बाय द प्रोस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेप दीज अक साइमल्टेनियसली इट्स नॉट वन आफ्टर द अदर तो ये तीनों साथ साथ होते हैं एंड दे प्रोड्यूस द यूरिन सो दे हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द किडनीज इज एज वेल एज बाय द हारमोन ऑन ए डी एच तो वो उन पर डिपेंड करता है कि यूरिन जो है वेदर इट इज कंसनट्रेटेड और इट इज इज डायल्यूट एंड वट शुड बी द अमाउंट ऑफ यूरिन तो हम देखते हैं जब हम ज़्यादा इनटेक ऑफ वाटर होता है ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन भी ज़्यादा आता है डायल्यूट होता है और जब हम कम पानी पीते हैं यूरिन कंसनट्रेटेड होता है और लेस वॉल्यूम होती है तो बॉडी को किडनीज को पता है कि कितना वाटर जो बॉडी को रिटेन करना है तो वो रिटेन करता है तो उस हिसाब से यूर इन्फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड नाउ नेक्स्ट हम आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स दे आल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथसिस तो दे हैव डिफरेंट वेस्ट और मैथड टू रिमूव दिस वेस्ट ऑल्सो गैश वे सी ओ टू ऑक्सीजन दैट इज रिमूव थ्रू द स्टोमैटा देन एक्सेस वाटर दैट इज ऑल्सो रिमूव थ्रू द स्टोमैटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड तो ये वेस्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर इसके अलावा सम वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर स्टोर्ड इन द लीव्स और जब भी लीव फॉल होता है तो वेस्ट दे आर रिमूव सम वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स देन गम्स रेजिंस लेटेक्स डिफरेंट ऑयल्स इल्स दे आर आल्सो द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स सो सम दिस प्लांट्स दे रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द रूट्स in the soil so they are the different ways to remove the waste by the uh, plants thank you so much